陈老师，您刚刚也提到了房地产，还有白酒。那市场如果调整下来了，这些方向我们可以去低吸吗？或者说哪些方向我们可以去做一个低吸？首先，我们需要把一些概念很明确的给大家讲一下啊，一定要仔细听一下，很关键。那这一轮行情的上涨，我们都知道是从二六三五点连续反弹到三千点，对吧？我们当时把它定义为第一阶段。那第一阶段八连阳。那么近期我们可以看到，从消息面上啊，历史上的首次两千亿这样的一个 ETF 啊出现了。对吧？那很明显就国家队买的嘛，汇金公司进场所带来的，形成一个比较明显的一个增持。那我们看到这第一个国家队进场，第二个啊，也就是从去年的十二分开始连续上涨的，先是什么高股息，其次在一月底的时候，主要是以什么中字头为主，对吧？也就是把市值管理纳为央企的考核制度里面。所以说来讲的话，就是汇金叠加上高股息，再叠加上中字头，形成一个很明显的带动指数上行的这两股力。力量是什么？是使第一阶段二六三五点完成到三千点。好，在三千点的上方，我们所说的会议之前和会议中间，会议之前呢，我们看到主要是以 AI 人工智能方向涨往居前，包括板块轮动也是比较快的嘛，以也是在 AI 人工智能方向里面的一些细分来回来去炒作。当然，主要炒作的还是上游的算力，对吧？包括像 CPU 端的等等的，这是第二阶段。那么会议中间的时候，我们看到一些的政策落地了，新质生产力。啊，人工智能加呀，包括我们看到今天涨榜巨线的，仍然是低空经济、飞行汽车这些陆陆续续的落地之后呢，一些板块出现了分歧。那么进入到第三阶段，我们也重点强调的是什么？考验的是一个经济的验证，再叠加上一些财报。所以说目前来讲的话，我们要知道第一阶段涨涨的是高股息，现在跌跌的是高股息。为什么高股息涨？是在于对于整个经济的预期的向下所带来的是什么？一个避险的选择，这一点非常明确了。那么好，我们不管说房地产也好，包括酿酒也好，这些到什么叫顺周期产品？那如果说资金转移到顺周期的话，说明什么？整体而言，市场对于经济的复苏有一定的预期了，所以说看好中国未来的经济。那么形成的是什么？酿酒板块、房地产板块这些顺周期板块形成上行，这个我们要知道，不是说我们现在一看，哎，今天房地产板块跌了，是不是它是一个什么低吸的品种？那你要看资金在这个位置有没有可能性持续的进场，因为持续进。就代表什么？它对于我们下一阶段经济的复苏有一个比较明显的一个向上的运行，这个是一个预期，明白吗？好了，那么我想讲到的是什么？目前对于顺周期而言，对于经济数据而言，有没有比较明显的数据的验证？其实没有。我跟大家讲，只是局部的，比如说我们的出口数据确确实实大超预期百分之七点一，对吧？一月份的社融数据整体也是形成一个大超市场的一个预期，但是我们相对而言，比如说我们的 PMI 数据还是百分之四十。九点一，对不对？还有我们相对的 PPI 数据也是一个持续的一个下行，百分之二点七。所以说来讲的话，对于我们目前来说，仅仅是局部的数据相对比较好。但是还有一个重点是什么？我们房地产相应的销售数据还是一个下行。所以说现在而言，对于我们一下子满仓进场，比如说昨天就有投资者问说，房地产你你怎么来看，对吧？陈老师，你昨天房地产涨了吗？我说我不看好。昨天房地产涨是由于万科有十二家的。银行很明确的说什么？给他八百亿的银团贷款。刚才我们也讲到了，由于这个利好的消息所带来的什么带动房地产的一个上行。那今天又跌榜居前了，而且我们都知道，穆迪在昨天晚间把万科的评级已经评级为什么垃圾级了。那好了，今天我们看到万科就是下跌的。所以说来讲的话，房地产我们目前从数据上没有得到一个很明显的数据销售额的验证，这是其其二来讲的话，白酒的上涨是源自于什么？一个是业绩的确定性，这是其其二有。个别的白酒，它是什么？有提价，对吧？还有的是什么？回购增持，对吧？比如说山西汾酒，它就增持了嘛。所以说来讲的话呢，在昨天来说，其实资金有点切换，再叠加上昨天我们看到北向资金也是流入的，以待近期三天北向资金净流入超过两百个亿。所以说带来的是什么？也就是市场的一个高低切换。这个低其实就是顺周期为主的，以酿酒为首的食品饮料，这个其实是很明确的方向。那么能不能持续啊？我们还是要看一下资。资金的关注力度，房地产，我还是那句话，我不关注，我不知道有没有听清楚。目前市场如果集中在顺周期，说明什么？对下一阶段的顺周期的预期是看好的，我们的经济预期是向上的。如果在这个阶段，哎，数据端没有得到一个很明显的确定性，那么好，资金可能是什么？是一个局部的或者是小级别的进入，它的持续的时间并不长。对于整个的顺周期板块吧，就这个意思。陈老师，目前啊，对于房地产仍然是不看好的。那目前啊，我。
们刚刚陈老师也提到了，市场它现在在一个高低的切换当中。那现在我们是不是要以谨慎为主，等上方的压力位调整到位，或者说是消化完了之后，我们再去谈一个操作？其实我们在刚才一开始的时候也讲到，我们关注关注的是什么？我们关注关注的就是局部的热点啊。什么是局部热点？英伟达这边形成一个很明显的一个上涨，超过百分之七，对吧？所以说今天我们看到互联网啊、城市娱乐啊、通讯设备啊形成上涨，就是我们要把视角打开啊。什么意思呢？这个视角是不是只有？顺周期也不是只有高股息，还有一些题材概念。那题材概念主要集中在什么？一些消息面层面所带来的反弹，比如说游资品种所带来的反弹，或者说是什么一些短线资金，比如大盘天天跌，那其实也有天天上涨和涨停的板块和个股呢，对不对啊？那么好，我们给大家一个很重要的方向是什么？这个阶段我们可以关注人工智能 AI 方面。那么，但是我不关注的是什么？比如说上游的算力，包括像 CPU， 我不关注，我只关。关注下游的，对吧？包括昨天我们和可心也说呢，夫妻俩，对吧？一个月挣四个亿，包括短剧，对吧 ？AI 这块生成的什么大电影，哎，现在已经上映了，全球是不是？那就说明什么？那就应用端嘛。所以说今天我们看到骚扰概念今天是涨不涨巨钱，这就说明什么？整个市场的资金在挖掘一些新的题材，或者说炒一些老的题材，只要有消息它就会涨。所以说我们关注的是什么？传媒娱乐，其他的什么高股息的，我们就以出为主。然后呢，顺周期类的酿酒食品。饮料，我们谨慎参与，对吧？你不要参与太重，就这个意思。嗯，好。